Keine Sprotte zu viel, würde ich sagen. Aber die Abwehr von Süderbrauchum ist auf Zack. Gewaltschuss von Hülsen kriegt über den ganzen Platz und Achtung! Tor! Tor! Guys, welcome to my channel. If you are new yet, my name is Divine. I'm a musical fan, minominak, drummer, and a keyboardist. I have been for many, many years. I started making these videos as a space for music lovers like myself to check out our favorite artists and break down some of our findings that make them so, so fantastic. Make sure you follow us on Instagram at the Perseverance Reaction in order to recommend the favorite singers for us to react to. What's up, YouTube? Hope you guys are feeling good. Today, guys, we're back again with a new video. Today, we're gonna be reacting to is this Wena Ben Hart. Ah, what's pretty? Fuba spell. Pardon me if I didn't pronounce the name properly. Um, I'm sorry. Please comment down below the right pronunciation of it. This is gonna be my first time checking this out. I would love to give it a try with you guys. You know how it is. We talk less over it and react more. Let's get into today's video. Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu Werners Sportstudio direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Im heutigen Spitzenspiel der Oberliga Nord begegnen sich bei bestem Fußballwetter der erste FC Süderbraurup und der Gastgeber Holzbein Kiel. Es herrscht eine Bombenstimmung. Circa 63.664 Zuschauer wollen wow. sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. <lacht> Everyone is drinking. Ach, und da sehe ich schon die Schiedsrichter. Helmut, laut Paragraph 35 Z Römisch 2 der Dienstamtsvorschrift haben wir vor Betreten größerer Menschenansammlungen die ordnungsgemäße Funktion unserer Dienstpfeifen zu überprüfen. Hier, der bei den Spielern gefürchtete Helmut Hochbein, der nicht lange zögert, einen Platzverweis zu erteilen. Beim letzten pokal Spiel zückte er ohne Vorwarnung die Karte, als ein Torwart sein Tor mit 400er Ütongstein dicht mauerte. Ist das schon Advisory for Kids? Wird er auch der rote Helmut genannt. Die Schiedsrichter überprüfen noch ein letztes Mal den korrekten Sitz ihrer Kleidung. Bis zum Anpfiff kann das nur nicht mehr lange dauern. Ich guck noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, jetzt ist es soweit. Schiedsrichter Henry Hochbein setzt zum Anpfiff an. Es scheint Probleme zu geben. Ich kann nicht genau erkennen, was das ist. Aha, der Schiedsrichter hat Rohrverstopfung. Wir nutzen diese Verzögerung und überprüfen noch einmal den Luftdruck des Bahns. Zweiter Versuch, Bruno Koslowski. Anpfiff. Jawohl, meine lieben Zuschauer, der Ball ist freigegeben. Anstoß von Süderbrauch mit einem Gewaltschuss von Jens Jensen. Bitte. Kopfball von Petersen, abgewehrt. Kopfballduell im Mittelfeld. Wer springt höher? Natürlich Langmann. Flanke zu Bernie Blindmann, der Mann mit dem Durchblick, der Dribbelkönig der Holstein 11. Ein Zauberer vor dem Herrn. Ja, meine Damen und Herren, hier sieht man mal wieder, der Teamchef der Kieler hat einen guten Riecher bewiesen. Für eine Kiste Sprotten von Inter Mailand weg. Nun sehen Sie sich das an. Keine Sprotte zu viel, würde ich sagen. Aber die Abwehr von Süderbrauchum ist auf Zack. Gewaltschuss von Hülsen kriegt über den ganzen Platz und Achtung! Tor! 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 Unhaltbar! Tor! Ein Tor! Oh mein Gott, was ein Kommentar! Für den Kieler Torwart Klaus Löhrer, der aber reklamiert auf Abseits. Sollte dieser wunderschöne Treffer etwa ungültig sein? Nein, die Unparteiischen bleiben hart. Was macht der Ball zwischen meinen Flanken? Anstoß Kruse. Aber doch, Hand, Hand, Hand spielt im Strafraum des ersten FC Süderbraurup. Wer macht hier solchen Unsinn? Ganz klar, der Schiedsrichter gibt elf Meter. Eckhardt, komm du, wir müssen bei Hansens die Heizung ausbieten. Schutz, Tor, 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 es ist unglaublich, jawohl, eiskalt. Damn, damn, this... I know I don't, I, I, I can't understand the language. I don't know what they're speaking. I know it's German, Germany, that's in Dutch. But by the expression and the commentary, how it's going about it and how the, the games is being played, I understand for certain part the go and the humble and stuff like that. I can't, can't like get it. But what baffles me? Is this show for kids? Because the drinking, the, the bed that we're drinking, uh, the thing, is it was a magazine of a naked lady. This should be this should not be for kids. What movie is this, please? The title. I would love to go check it out. This should not be for kids. Kids should not watch this. <laughs> because it's 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 18. Especially the drinking aspect and 
the magazine. I, I, I might not know who saw it. That was shocking to me. And I, I, I don't know what show is this. I don't know what movie is this. I would love to watch it. And also, I think, get it in English aspect so I'll be able to understand more better. Uh, I love Germany. I love Germans. I, I love you guys a lot. I would love to understand your Dutch. <laughs> but I'm still learning. So my aspect of it, I can't like understand. But the kids violation aspect, I, I just hope this is not for kids. I just pray so. Well, aside that, the entire show was actually amazing. The commentary from this dude who hold beer. <laughs> I mean, this is a commentary. was amazing. Also entertaining. Comment below what you think about this show. Give us a thumbs up. Comment the name of the show. So go check it out. I'll go check it out and see how everything goes. You know how I do to see you guys in the next video. Make sure you stay safe. I just bought a bag Like an old lady I'm back wood smoking I don't own papers Pass that 808 That don't, don't shake her Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater Baby mama bugging I'm so quick to hit